好吧，同学们，我们今天开始啊，我们来开始进行同染啊，同染和分染。同染就是将什么呢？首先啊，将手为中心，手和来注意听啊，我们来捋这个思路，捋清了思路，脑袋指挥的手啊，脑袋指挥的眼，眼睛指挥着手。你不可能啊！脑袋指挥着什么呢？啊，你看到了，是不是、啊？你知道自己具体的思路，再通过观察啊，你就能知道该哪画哪哪不画啊，该怎么画。每节课呀，胡鹤老师都会啊，你看每一步啊，我都会这样给大家梳理思路，就是无形中锻炼大家这个脑啊，就是如何去画啊，这是锻炼脑子啊，脑子的。你看，我们围绕着我们这只手，手是主角，是不是啊？你火肯定是配角，你别把火染得特别红，染特别红的话，就把我们这个主角啊，无形中就给啊，就看火呀，还是看手啊？你一定要注意，你是看火还是看手？对你别看看了火了，把手给啊，把手给那个什么了。所以火的对比度要小一些，然后手的对比度要强一些啊，对不对？这就是一个大致的这个大的方向，整个画面的大方向。你把这个方向把握住了以后，接下来手为主题，你就手肘之间，手周围有什么？手和火之间的前后压盖关系。后面的火，前面的火，手啊，是不是、啊？手和法器之间的关，手和配饰之间的关系，对不对？配饰链子和配饰。下面这个坠儿之间的关系，哎，这就完事了啊！就把这些关系分享啊，就是分完了以后，还有就是啊，一团火一团火的啊，火与火之间的啊大致关系，啊往下分了啊，火与火之间的大致关系，这基本啊，我们这个同染啊，这一步就完成了啊，这这一步就完成，然后再接下来我们进行什么呢？分染，先画同染啊，先画同染。然后注意了，你看我们有很多种颜色啊，互相纠缠着啊，纠缠着。那我们现在怎么呢？先从淡色开始，逐渐往上加啊，往上叠加。从颜色越淡，你颜色越深的，或者是明度越低的，颜色越越深或者明度越低的，颜色不是有明度吗？啊，明度越低越深嘛，明度越高越浅嘛，啊，明度越低的啊。你要放在后面，因为明度越低的会，会把明度越高的压住它。<咳>那我们现在来干什么呢？来调一个赭石啊，淡赭石。先从淡的开始啊，最淡的开始染。那肯定是个淡赭石了啊，染什么呢？手，手心不要太多了啊！不要太多了，不要把它染的很那个什么啊，很很重啊！不要染很冰。本身啊，这幅画就没有多少内容啊，没有多少内容。你再把它染的很重啊，也不好看了，就跟唐卡似的。我们虽然啊，这幅画。类似于唐卡，但是啊，表现手法不一样，<咳>还是有一些工笔重彩的这种方式在里面的啊。你看，表现出来的感觉也不一样。你唐卡画到这个程度，稍微再加一点点重色啊，基本就画完了。我们这个才刚开始啊，是不是？调到成。淡赭石啊，也不要过淡了啊，就是淡赭石，淡淡的。哎、啊，行。嗯，给同学们看一看。小纸条一下。一搓就是这么个颜色啊，是不是
，看，说就是这么个颜色，嗯，淡赭石啊，然后拿出我们的水笔。然后再准备一张什么呢？啊，准备一张餐巾纸，一支水笔，一支色笔啊，一支水笔，一支色笔，两支笔，还有一张餐巾纸，我们做或者是吸水棉啊，或者是水壶啊，这些都可以放在边边上啊，调整我们的什么呢？调整我们笔的这个水笔的这个笔尖的湿度，还有颜色的浓度。好，然后我们翻回来啊，翻回来，看手，同染统一的染啊。首先，我们来分析它们之间的结构啊，它们之间的结构。首先看法器啊，首先看法器，法器和手，咱们先从这儿，手是不是握着法器啊？手是不是握着法器？这个肯定不是。这个夹着的啊，后面的稍微有点啊，稍微有点遮挡。怎么刷的了？啊，使劲握着呢。这个、这个、这个、这三个指头和这个法器紧挨着。那好，先把指头，指头在上，法器在下。指甲的尖端啊，不要管它。夹角多一点啊，夹角多一点。对不对？指头在上，法器在下，夹角多一点。然后法器在上，指头在下。你别考虑蓝色啊，蓝色你这个花青色，你这个上面不显啊，显不出来，你就直接给它同染。要离我远的，夹角多一点。这里法器在上，指头在下。嗯，你就连蓝的一起啊，也一起染这边注意了啊，这边是法器在前，指头在后，你看，这边是指头在上，这边是指头在下啊，是不是？这样一点点的给它，这里指头在上啊，法器在下，法器在上啊，手掌在下。上面多一点，下面少一点，啊，就这样。一定要淡啊，一定要不要重。很多同学啊，一开始就就这里就稍微小一点啊，少一点，有没有？有啊，但是要稍微少一点。因为什么呢？它毕竟啊，这个以夹角为主。
你面积小啊，你才有这种逐渐过渡的这种啊，这种逐渐变化的这个过程。你这有些同学就着急啊。这周啊，把平图涂完了，把这个同染涂完了啊，你这周的作业就可以交了啊，就可以交了。咱们这个符号啊，得用两周时间啊，两周的课时，把它画出来。你看，简单的画了一下啊，其实你感觉啊，就是中间这里全画，然后边边这里画一下，是不是、啊？其实啊，不是这样的啊，其实它是有方式方法的。为什么呢？刚才这么画，就是为了我们的退运。刚才画的所有的位置啊，刚才画的所有的位置，我们后期啊，全部都要给它什么呢？啊，给它推运出来，就是减少面积加深。然后继续啊，继续这里，以这个“桶”是什么意思啊？就是以这种整体感为主啊，整体感为主。你看这里，就开始减小面积了啊。你看这里，夹角多一点。啊，然后其余的减小面积。你看这里吧，就你看，明显的就要减小面积你看，都要逐渐的减小面积啊，是不是、啊？有计划、有目的的，你看这里，减小面积了，不要一下染的很深啊，不要一下染的很深，因为后面我们要还要有余地啊，一定注意，要给我们留有余地。我经常说这个留有余地，做人也是这样。你后面还有很多事儿啊，要办的啊，比如你的这个铜染完了还要分染啊，还要染这个手的结构，是不是？你现在只是染这个什么呢？染这个。只是把这个什么呢？这个法器啊和手之间的结构啊，这个遮挡关系，我们给它啊表现出来。手的这种固有的明暗啊，和固有的这种纹理啊，哪里凸出来了，哪里凹进去了，是不是？固有的这些明暗呀，层次了，还没开始呢啊，还没开始。
，你们两只手倒腾就行啊，我这是为省事儿。呼呼老师经常说，有些啊，有些中国咱们中国文化是一种什么实用主义啊，是一种实用主义。什么叫实用主义？它所有的都是用来干什么呢？好用的啊，你看。这些啊，没有，就是看起来很帅啊，是不是？其实啊，它不难，难就难在于你这个四指之笔法的熟练啊。你这个肌肉起来了以后，你就是换换起来的话，就很简单啊。有些还要仔细教啊，还要仔细教怎么转，这还用怎么转吗？啊，我觉得好几种转法，反正你给我折腾过来，你这个这个肌肉只要成熟了，有劲儿了，你这个转起来就好转，怎么转都行。你看，现在我们染到这个程度啊！你看，现在这个，嗯、呃，法器啊，法器和我们的这个手之间的距离啊，手之间的这种这种前后压挡关，搁折折挡关系啊，就出来一些了。而且颜色什么的啊，还很明显啊，是不是？这就差不多了啊，染就这样差不多了。对，然后小面积的啊，把这些比较深的地方、夹角处给它稍微加深一点。你看这些夹角处，就不是夹角处不要管。嗯，你看这这这都是夹角处。老师是夹角处连在一片，连一片它也是夹角处呀，是不是？那只能证明这里需要很深。找夹角，你看，夹角在这里你看，这都是夹角，没毛病吧？啊，是不是？你看，他找夹角，给他局部加深，哎，这就行了啊。像这里夹角，很深的这种夹角，还是我们这个淡赭石，你就给他找夹角。小夹角一夹啊、嗯，你看它这个立体感就更强了啊、嗯，更强了。啊，画到这里就差不多了。接下来啊，我们这个淡赭石画完以后啊，啊，由淡往浓了转啊，由淡往浓了转。然后还有什么呢？啊，还有这个火啊，火和法器之间，你看他们俩之间有这么一个压盖关系，给它铺垫铺垫。然后再调一个什么呢？啊，调一个淡墨。对，调一个淡墨。淡墨是我们必修的啊，我们勾线也是要调淡墨的。啊，所以这个弹幕我就不演示了啊，你就给我调出个弹幕就行。吹干了
就是弹幕啊，然后把这个什么呢？小夹夹这里加深。你这赭石啊，在黄上面淡赭石啊，它这里啊，它不显层次啊，就是在什么呢？就是我们这个啊，就是我们这个饰品啊，法器和手之间的这种压盖关系，我们再用淡墨给它补一下层次，但是面积要怎么样啊？面积要稍微小一点。啊，这就完事了，没有多少啊，压盖关系也就这么点这里再来一点，这里凹进去，来一点，相当于拿赭墨色啊，给它染了一下，是不是？把它这个层次感加强，因为下面是浅的，这边是偏深的，啊，一点一点的给它加深，啊，一点点，你看夹角处，淡墨还不敢，啊，不要太太，面积太大啊，一点点加，然后是这里，找夹角。注意度啊！注意个墨可得要注意这个度了。它第一遍和第二遍啊，它这个上色上的很快。第一遍和第二遍，然后再用这个淡墨、啊，我们再加什么呢？看好了，深色的区域，稍微的往下晕染一下。对，你这浅色区域上淡墨、啊，它不明显。你深色区域，你看它们之间的这种遮挡关系，拿淡墨就可以了。这个尤其是在花青上面，像这里，你看这里，这里都是遮挡，边缘虚一点啊，这个虚染啊很重要。就是和这个手心、手背和手心交接的地方啊，虚染。为什么不拿浓墨上呢？啊，稍微浓一点的墨，淡墨看起来效果一点都不明显，就是因为啊，怕染过了啊，怕染过了。尤其这种虚染的地方啊，你这个浓墨一上，稍微有点儿不合适。你看残色稍微往过淡一淡。很淡的这种淡淡的啊，我带一下，你看是不是？它有有这样的淡墨的遮挡关系啊，给它表达一下啊，就这些啊，就这些小区域啊，这个除了这些啊，接下来你看，它在上，它在下啊，注意这个镯子、镯镯子啊，镯子的刻画。一般来说，边缘深，中间就浅了啊！不要全部乐啊，不要全部染，都是边缘深，因为它这个从边缘是挨着的，然后到了中间它就远离了，是不是？你不是贴着的啊，你不是贴着的，你稍微带个圈圈啊，稍微带个圈圈，中间细啊，中间细而淡，两边深，这边也是啊，都是这样的，中间宽。两边深，中间逐渐变淡啊，都是这样。两边深，中间变逐渐变淡。咱们先拿淡墨啊，多次晕染，你刚看了啊，这一遍你感觉不出来啥。这个墨啊，它这个颜色叠加的这个程度非常高，你感觉第二遍也是这个颜感感觉，错了。第二遍就不是了，第二遍就感觉就比你感觉的要深一些啊，这个感觉不一样。这里注意了，直接这样来
把下面的这个视频啊一遍给它运上出去。染的时候注意了，面积不要太大，轻一点啊，用劲轻一点，等等等。啊，你看这一圈就染完了，还有手手手臂和手腕处，手掌和手腕处啊，来一点。可其实也是分的啊，分两个，主要是什么压盖关系啊，主要是压盖关系。好，这就干了，干了以后继续淡墨。这个墨啊，一定注意了，同学们，慎重啊，一定慎重。面积小一点，多次染。你感觉一次一次的啊，尤其是这里啊，一次一次的没有什么，没有什么用处啊，是不是？想重一点，重一点行不行？可以。但只是只是什么呢？啊，只是针对于熟练的同学啊，我说的是熟练的同学，有基础的同学。如果说是你刚开始画这个工笔画啊，工笔佛像，就是刚开始抓毛笔啊，画这些，你一定给老师薄色多染啊，一定注意薄色多染。我这点啊，这个画法啊，是针对于基础薄弱的同学。啊，这样画的，你说老师，我这个墨调成中等偏淡的画行不行？完全可以啊，这样是完全可以的，只不过啊，只不过，这个稍微夹角，这个不熟练的同学，他要是中等偏淡的话，他一下就容易怎么样呢？啊，一下就过了啊，过了，然后这边都不好处理了，是不是、啊？你倒不如啊，咱们这里直接给同学们什么呢？啊，我就慢点画。慢点画一呢，能使我们的这个颜色逐渐的变得非常的润啊，非常的透明。第二呢，轻轻的啊，注意轻轻的啊，轻轻的。第二呢，成功率也很高。你看我染的这里中间就没了，适当的有这么个意识啊，边缘深，中间浅。你说给它贴着染行不行啊？可以。两边多，两边往中间贴着染。它们之间有的中间越到中间，它就越怎么样了？它们之间中间越往中间就越不挨着了嘛，啊，挨着的程度小，所以从两边往中间，两边往中间接，啊，两边往中间接，这个就这个是因为有压盖关系要统一处理，但是要相对的就要减小面积了，一定注意了，这个墨色的叠加程度是很高的，就是一遍和第二遍啊，这个区别的特别明显，我们染的时候要注意，第二遍要慎重，慎重的减少面积。脱啊，染的时候啊，虽然颜色淡，一定要耐心啊，一定要有耐心，千万别着急。我这才第几遍？第二遍，我都不着急。这个心理因素啊，很重要，就是心态啊，心态很重要。胡福老师一直给你们分析这个心态的问题。是不是啊,啊？为什么分析这个心态的问题呢？很简单啊！哎呦，忘了一件事情。
火，火和这么大的，你看，火和这个我们视频就别管它了啊，视频就别管它了。你看这里，有的视频是飘进去的，有的视频是。是和它紧贴着的啊，有遮挡关系，前后压盖的。你像这个，这个就属于飘在外面的啊。像这中间的，这就是在紧贴着胳膊的，和火混在一起的啊，是不是？那我们要稍微给它来点压盖关系。这你这个大墨染这个手臂啊。一旦凡上了，它这个面积就多啊、嗯，它这个工作量就不会小。看到这里，对，这贴着手臂来啊，贴着手臂来，这边是荡出来的啊。这里就是平涂，第一遍啊是这样，但是墨色涂的时候要注意了，不要涂到我们这个红色的火焰上去啊。老师是不是所有的都这种感觉涂了？没有啊，没有。你看这里，这是第一遍啊，慢慢的我们要慢慢的给它减小。看，挨着这里，像这里就没有了啊，这里就没有了，它们之间就没有什么加盖关系了。加点臭，轻轻的把这个墨给它啊脱开。哎、啊，稍微有一点，你看从这里，从这里啊，然后下一遍呢，退，往后多退一些啊，多退一些，以这个火焰和手臂之间的关系为主，这个饰品和它的关系啊，我们稍微表现一下就行，因为它们毕竟是挨的。挨的不那么近啊！你看这个视频在他的上方，那证明他和他在他的下方，他这个手臂和在他的和他挨的近，他和他挨的近，那证明这个火焰还是往外走的，是不是？所以我们只需要从这个火焰的根部，因为有的火焰是都都是绕着啊，就往开蓬松的，所以我们啊这里稍微来一点，知道它的压盖关系。最重要的是根部，哎，是紧从紧紧的跟着我们这个手臂根源走的。啊，懂这个意思吗？就是这个火是这样的，如果是手臂在这里的话，啊，手手臂在这里的话，这个这个这个这个火焰是这样包着的。
不是贴着它的啊，是这样包着的。所以，所以这个根部啊挨着近，这个头这呢，火焰这个头这挨得远，挨得远，你稍微有点牙改关系行，慢慢的以根部为主，是不是这么个道理啊？要注意它的空间关系啊，空间关系挨得近的，我们的对比的强；挨得远的，稍微来一点啊，稍微来一点。你看他们这俩之间的，这其实都不是紧贴着的，都是稍微有一点的啊，稍微有一点的。然后再往下的话，你就紧跟着根部就行了啊。你看，紧跟着根部这里稍微来一点，主要在这一片，主要在这一片啊，像这些。主要在一下就退下去很多了啊，一下就退回去很多了。你看第二遍，就跟上上面的啊，跟到上面的这个层次了。这边小面积的。这边都是面积要小啊，不能再深了啊！再深的话，这个层次感就就出不来了啊！你看的多，东西多，其实啊，越往后画啊越小，尤其是这种啊，空间感比较明显的，它就是在根部啊，根部从这个火焰包裹着来，然后啊，越往上它就远离了，越往上就远离了啊！这样的话，需要你这个变化就微妙一些。你看现在，我就顺着这里啊，是不是给它来了一下？现在慢慢有点什么蓝黑墨水的感觉，是不是慢慢有一点这么个蓝黑墨水的感觉了？大家看一看这个对比度啊，是不是？这是两遍，然后接下来我们第三遍啊，像这里，这些基本就相当于平涂，这里就。一个梯形啊、嗯，一个梯形，继续平涂，就是淡墨啊，就是淡墨，但是不停的加深啊，这样的话效果是最好的啊，效果是。最保证的啊，最有保证的，而且是这个过渡最运的啊。我其实想啊，面积越小啊，我是可以颜色比较浓一下上来的，但是我就是不担心啊。我就是一般情况下，按照我这个教学经验来说，这个颜色一浓了以后，尤其是我们前面这个，这是我们的第二幅画啊，是不是？你也不是说画了很长时间了，你看现在我就开始减小面积了。这个同学们，这个熟练度还没有起来啊，还没有起来。所以啊，你看，根据不同进度，你要说是画过，以前画过很长时间啊，啊，是不是？这里稍微再往上延伸一点，稍微带点过渡啊，就带点这种固有明暗的过渡，好看啊，好看。你看这里我就开始上下了，啊，减小面积，上下减。中间给它让出来。你看第三遍啊，第三遍啊，它这个明暗关系啊就基本出来了啊，明暗关系就基本出来了。你看第三遍这里我就你看面积就很小了。你们染淡墨的时候啊，这个注意了，有个有一个口诀啊，这个什么呢？就是水色比淡墨好染，笔墨好染，墨笔实色好染。所以啊，这个墨啊还是有一定难度的
，你染完者时再染墨，很容易有笔痕啊。像这样情况，注意一节奏要稍微快一点。第二，用点轻盈啊，用点轻盈。第三啊，颜料里面加点赭石啊，加点赭石或者朱标。你看淡淡的小面积的加深，一定注意了啊！注意这个度啊，注意这个度。熟练的同学跳过，你就颜色深一点啊，一直按照我这那个效果图啊，那么加就行。咱们不熟练的同学啊，咱们就慢慢来啊，咱们就慢慢来。你看，这加完三遍以后啊，我们往远推，它是你看感觉没效果。啊，加完三遍以后啊，咱们眯着眼睛看，是不是啊？啊加完三遍以后，这眯着眼睛看，你看它这效果已经出来了啊，是不是、啊？你看很柔的这种颜色，感觉深浅，是不是啊？这种已经就出来了。你看这里，这个压盖关系啊，是不是、啊？三遍就出来了啊，三遍就出来了。不要把它卡的特别死啊，卡的特别死的话，感觉你这个。你这个就很那个什么啊，很不润啊！你看我现在染出来这个真的是，我都没有聚焦，就是眯着眼睛看，一定要眯着眼睛看看大效果啊，看大效果！你看这个感觉一下就立体，就立体的多啊，是不是立体的多？我这里还没染呢，你像这些都属于分染，要给分染留有余地啊！我经常说要给分染留有余地啊，好不好？那行了，我们染到这个程度啊，同染的这个。蓝色阶段啊，染到这个程度就行了。接下来啊，我们稍微把这里稍微再补一下吧。你看这里其实分染也行啊，它和它之间的压盖，稍微补一补，先铺垫一下吧。然后这里你看，手和这个手和这个手链，这边两个距离啊，我没给它没表现好。其实应该一起表现一下表现的啊，也就是三遍，是不是？那临时补的话，那就简单了啊，把这边这边给它补一下，补就给它用。这不太自然。补两三遍啊，补个两三遍吧啊，补三次。第二遍就退了，就是面积要小了啊。第二遍，第一遍稍微大一点。你只有这种退运啊，只有退运啊，这个过渡才自然。你不退的话啊，没有衬托、啊，你这个就自然不起来啊，知道吗？啊，自然不起来。看这个小夹角用劲要轻啊，用劲要轻。像这种多次晕染啊，这个一定要用劲轻，因为什么呢？纸受不了啊，纸受不了。你要捐的话还行啊，捐的话没问题。
，你指的话不行啊。捐，但是捐这不是这么画的啊，捐不是这么画的。是不是，同学们来看啊？这次呀，我的这个整体就差不多了。然后我再把最深处的这几个小点啊，我给它稍微的再。再加深一下，其实这个些不加深也行啊，不加深也行。这里面来一点，不是平涂了啊，这里面就是。加深一点啊，红染到这里啊，手和链子之间的距离啊，这个饰品和手和火之间的关系啊，手和火之间的关系啊，没有完全啊，就是火和手在这里体现，下面下下面还差什么呢？还差我们这个饰品和火之间的关系，和火和这个手之间的关系啊，是不是、啊？那现在我们要用什么色呢？用曙红啊，用淡曙红，也不能说纯淡吧，中等偏淡的曙红，太淡了也没效果啊，太淡了也没效果。平涂没有什么需要重点展示的。啊，关键是用个小一点的笔，同学们啊，用个小一点的笔。略深啊，略深，略深，我能把握得了。嗯，同学们，我怕把握不了嗯，所以咱们淡一点啊。刚开始一定要学会淡，你看这就要中等偏淡。刚开始啊，我反复强调，强调代表重视啊，是不是啊？代表重要。咱们先找呢啊，出头的，像这种，这紧贴着过来的，是不是？感觉这么多火啊，感觉这么多火。我们要分析一下啊，这个火是离它近还是离它远啊？离它近还是离它远？按照我的想法啊，我认为啊，有些时候啊，不能给它完全的按照客观规律啊，也要美化一些，是不是？你像后面的这些火啊，围绕着这我们这个什么呢？啊，围绕着我这个手的这个后面的火，我全给它按照手前火后，然后前面的这些啊就不一定了啊，前面的这些。什么呢？意思是说，他在前，他之后，后面的火就紧贴着他的手。我想这么画，你要挨着远的话，我觉得不太好看啊，是不是？有些时候画画，你也不必要。看这里，这里平头。你看这些。你要不给它卡出来的话，它这个遮挡关系怎么出？是不是？所以啊，火画起来的话，就不要讲究太多了啊，不要讲究太多了，直接啊，简单粗暴。有见的就遮挡啊，见的就是遮挡
，要不然你分析得分析到啥时候去啊？太难了。对，画画是刚开始啊，画的啊，但是啊，再往高深的话，你就要考虑了啊，考虑什么呢？哪个火是挨得近，哪个火是挨得远，这就层次就多了，是不是啊？这就层次多了，挨得近的对比强，之间的压改关系就有；挨得远的对比弱，甚至就没有压改关系。有些同学到现在啊，还有点不太理解啊，是不是？这个压改关系啊，是怎么回事？来，我给大家再演示一下啊！你看，两个指头，像我这短小的指头，挨得近的，我上面的这个这个指头的影子是不是体现在下面了？是不是有压盖？我的影子呢？那如果离得远呢？我的上面这个指头的影子在下面还能有吗？你看，离得越远，自己自己看一看，离得越远是不是就淡了？越来越远的越没有了，是不是、啊？所以这是个空间感啊，这是一个空间感。我是一直考虑的这个方面啊，有些同学他不理解，不理解很正常。这不现在胡和老师给你讲了吗？啊，是不是讲了不就理解了？但现在我这个啊，我们这个就不考虑了。一呢啊，我们这属于初级阶段，画的好看就行了啊，又不是获奖参展呢，是不是？<笑>又不是参展呢，画的那么那么复杂干啥呢？啊，画画不就是为了好看吗？对不对？能画出来就是好，就是好的啊！能给老师安安静静的画出来。有的时候设设这个课程的设计啊，也要注重啊，也要注重同学们的这种喜好啊，是不是？你说你一味的注重这个客观，你上来就让很同学们就过来起形啊，是不是？创作那不开玩笑呢吗？那创作啊，咱们稍简单说两句。创作都是需要啊积累的，你这凭空来啊，你就是花再多的钱，没有积累，没问没有，白学啊白学。所以啊，我经常说有积累啊，你就自然就会了。当然，积累的过程中要多动脑啊。你要是像那种啊，就积累的过程中不动脑，那也不行啊，那也不行。所以为什么胡和老师每节课啊，就是每一个步骤的时候啊，我要都要什么呢？告诉你们为什么我们怎么画这一步，这一步大方向在哪？这就是脑动脑啊，这就是逻辑性。你有了逻辑性以后啊，慢慢的去找这个方向啊，你就会有这种正向的积累这个中等偏淡的曙红啊，在这种比较淡的这种珠标这里啊，你看它就很显啊，是不是很显？一定注意了啊，这个颜色别重，它毕竟是个火焰啊，是个什么呢？配角啊，一定注意他们的角色。它是个配角啊，它不是个主角，你别把火焰染得非常的浓，是不是啊？非常的浓。最后啊，这个效果也没有啊，把我们的主角的戏全抢了啊！这个是度的问题，这也是个脑子的问题。我能和能不能和该不该啊？这就是一直我们需要探讨的。你看这里啊，这里其实就要分析一下哪个在前，哪个在后，他们离得近还是离得远？但是不过不要管他啊，到这里我们全给他。往下卡，只要是在它上面的，我就给它衬上层压暗部，压下去。我经常说啊，其实画这种佛像啊。我更建议大家先先学一学花鸟啊，学学花鸟，因为佛像里头有很多的东西，它都跟这个花鸟啊、饰品啊、博古啊，这个都有，都有关联啊，都有关联。什么意思呢？就是像这种饰品啊什么的
，它是在花鸟里属于博古类啊，博古类就是家具啊、小小小玩意儿啊，这玩意儿那玩意儿，这都是物体啊，是不是化物体的？属于博古类，属于花鸟类。还有啊，尤其是画这个佛像，有些时候画动物啊，这属于什么？嗯，这你给看，画动物，画这个坐骑啊。现在就改成坐骑了啊，是不是？坐骑类，那就是动物。动物属于什么？花鸟类啊啊，没有动物类。中国话就分这么几种，花鸟、山水人物啊，就这三种，没别的了啊，没有别的了。好，你看从左边到右边啊，然后再从右往左，来从你看从这里转一圈，然后才再翻回来，你就绕着我们这个手啊。花鸟的这个，这个涉猎的涉涉及到的种类就多了啊！你这个有些啊，你看这个过去的画古画，过去的这个知识啊，它这个相对来说没有现在传播的比这么什么呢？啊，这么。这么信息爆炸啊，是不是？过去你想看到想找一个老师学一学花鸟啊，你要不就是学人物啊，要不就山水，要不就是花鸟。过去人也是敝帚自珍啊，不像现在，信息大爆炸，而且交通也不方便，这个信息流通呀也特别的啊，特别的慢。你要考虑了过去，有很多画啊，你看啊，这佛像画的挺好，那花鸟就。哎呦，那那那那那配景就就不行了啊，就真的不行了，真的就是初级阶段啊，佛像画的那个精美啊。现在不一样了啊，现在你学一学这些啊，他对他佛像的他，哪个哪个精美的佛像，他没有没有花鸟的元素在里面啊，要不就是莲花啊，要不就是坐骑。要不就是博古前面做的莲台啊，这些都属于花鸟嘛啊，是不是花鸟类的？所以啊，学佛像、人物和花鸟都接触一些啊，画起来不一样。画画画花鸟的这个，画起来佛像就特别轻松。因为现在我们很多的这个画佛像的老师啊，这个比较著名的，人家都是嗯，画花鸟也是。相当相当漂亮啊，相当漂亮。有的甚至以前就是画花鸟的，画花鸟加人物的，嗯。你看现在我们给它简单的，你看没多少啊，就表现完了。而且表现出来的效果啊，你看，而且还挺什么的，啊，挺明显，是不是啊？挺明显。然后再接下来翻回来，再继续第二遍。第二遍减小面积，对，所以这个朱标啊，你涂的你涂的当前前期啊，不要涂的太浓啊，不要涂的太浓你涂的太浓了以后啊，你后面的一抢了主角的这个戏了。第二，你后面这个曙红的往下晕染啊，你也你得加重啊，什么都得加重。所以平涂这个度很重要啊，横平涂这个度很重要。为什么我单独的把这个呃这个朱标涂完朱标以后的这个图片，我们给你我给你附上去一张的，就是说啊，这个别别过了啊，一是别过了。二是什么呢？二是这个哪儿涂哪儿不涂啊，给一个图，这样方便同学们啊，不出错。陈上层，要把这儿稍微修的整齐一点啊，面积小一点。你看这里就找夹角，这里是个夹角。这里是个夹角，夹角有锐角，有直角，有钝角啊！你看，这就是钝角。这
这边就没有什么夹角了，减小面积呗。是染过一次啊，再染的话就相对来说很快了。第二遍就要卡夹角了，因为这个红色啊，很起啊，很起这个色，就是很出效果。你别最后，我是中等偏淡啊，不是淡的。你要是淡的话，你就可以多染几次啊。这不是淡的，你就以夹角，你看，就下的很快。你看这里是这样。这里就不涂了啊！好，左边这圈儿又完了啊，该右边这圈了。来，同学们来看看，就染了两遍啊！你看中等偏淡的，我们这个火焰啊，就差不多了啊，就和火焰和这个法器、火焰和手臂啊之间的这种前后压盖关系就表现出来了啊，就表现出来了。你看是不是？来，王远，王远拉一下这个镜头，眯起眼睛看看效果啊，眯起眼睛看看效果。你看是不是这里？然后接下来啊，这个铜染还没完呢啊，基本完成了啊，还差最后一步。你看现在我们这里也有也完成了，这个立体感也出来了。然后下里稍微也有了一些了，是不是？然后接下来就是，就是什么呢？啊，就是我们火焰和火焰之间的关系。哎，这火和火之间啊，它有前后关系，是不是？有整的，有零零碎的。是不是啊？要把它们简单分一下。你看，首先你找小的，你别找大的。你看这个思路啊，首先大的旁边有小的，你看，你先找小的，把大的和小的之间啊，你先给它区分开。它有的挨的多啊，有的挨的少啊，把它们之间的关系先区分开。预染的时候面积要稍微的啊，稍微大一点。你像这里，这就是个单独的。紧挨着的，然后呢？你看他俩的关系，中间卡了一个。你看，这不是一个火，这是一个火，这是一个火，边缘这都是，这是一个大火，是不是？这是一个大火。然后这个是什么呢？这个是从这儿，从这儿绕过来了啊！这个是从这儿。啊，绕过来了，你看他俩之间有关系，好
顺便啊，你看。一个一个的分析啊，然后你看这个火从这里到这，你看这个火从这里从这里过来，这是一个火，好和它之间有有这等关系。这边给它直接涂到尖尖这里。哎，你看。他们之间的关系是不是？这个火在这儿，这个火在这儿，之间的关系就有了。平行的不要管啊，平行的不要管。然后你看这个火和这个火之间，啊，一点一点的看到复杂，其实啊，咱们慢慢的分析啊，啊，它就个面积稍微啊，给它大面积的宽染出去。一点一点的给它分啊，你就会发现哦，很容易。你看下面这个火上来了，这个火它俩之间有关系。好，宽染出去，然后这边正好加强。是不是？你看这个过来以后，你要是把他们俩分一下，行不行？也行。啊，他们俩分一下也行。其实啊，他们俩属于同一个火，你现在分来得及啊，也行，不分也可以。迟早得分啊，还是那句，迟早得分。现在分来得及，你看现在是不是就有方向了啊？有方向了。对，其实没多少啊，没多少。你看这个火是单独的啊，这个火也是单独的，上面没有和它压盖的。那下面再找，你看这个火是，它在上，它在下啊，把它衬上来，就是以它为圆心，先把它衬，这叫衬。我们不是有衬上层压暗部，有压有衬，这就是衬，衬就是把上面的挤下来，挤上挤挤出来，别管下面是什么啊，都给它把上面以上面这个上层的为主，把下面全部压下去，就是围绕着它的边缘，把它挤出来，这就衬。压是什么呢？啊，找它的下部啊，把它的下部一层一层压出来。这个在我们在后面慢慢的讲啊，慢慢的讲，具体情况具体分析。你看这里，他俩的火焰，你看把它扩展出去，轻一点。然后这个，这个在前，这个在后。涂出去了，及时的给它拿水笔修一修。你看它这个，这里你看它这个，哎，这个不明显，稍微加强一下。啊，你看这朵火焰啊，你看这朵从这儿到这儿这朵火焰，是不是就出来了？顺便把它挤出来了。好，然后咱们再分析这个火焰，你看从这儿过来，这是一个大火焰，对不对？这个大火焰边上，从这里。把它衬出来，你别管它周围有什么啊，你反正有火焰的地方啊，你就给它全部顺着它这个外围上层的外围给它卡一下，夹角处稍微多一点啊，夹角处稍微咱们涂的多一点。啊，你看这个火焰从这里绕过来，哎，后面又是一个火焰啊，这里跟这个不是一个一起的。是不是？然后你看这个火焰，你就分析了这边这里卷过来啊，这边卷过来，好啊，那他们这个这个火焰从这里出来，从这里出来，从这里出来。你看这个火焰，这里
，对不对？然后这个火焰。把它称出来了，是不是、啊？哎，这一步一步的就，然后他们这里，然后他的火焰，你看他和他之间有这等关系。这里注意，这么一图啊，这里是一个凹槽啊，凹槽，是它这样，你看这个火焰就出来了，然后这个是一个大火焰，你看大火焰卷过来，是不是啊？卷过来。是，然后这是一个火焰啊，是不是一个火焰？其实你染的时候忍不住的，你就想把这些火焰全给它分出来啊。但是啊，一定要注意，慢慢来啊，慢慢来，一个火焰一个火焰的分析。你看，这慢慢的往上卷，就卷到这里这一片啊，这一片，这一片咱们刚才染到这里啊，你看，染到这了，是不是？好，下面往这，这是单独的一片，这个是单独的一个火焰，哎，它和它之间有这等关系，好。对，按照这个思路啊，再复杂的，你看展到这里啊，现在同学们是不是也已经就整个的这个结构就豁然豁然开了啊？你看，然后你看他压着他，他是一个单独的火焰，他和他之间的关系，好把它衬出来，就是随着他的外围啊外围，把他的跟其他火焰发生的关系，我们给他。你看宽染，轻轻的宽染啊，把面积给它宽染，你别要卡的。特别明显，因为我们要可以退运的。你看是不是把它就卡出来了啊？然后它下面压着是它啊，它这个火焰，你看从这里转过来，绕过来啊，绕过来，哎，这里还有一个火焰，这个火焰和它之间和它之间有区别。你看那好，先从它俩之间的关系把它卡出来。你看后面这个火焰现在基本就是涂红的了啊，对不对？然后这里的火焰，你看从它和它之间有关系。他和他之间有关系，好，把他们俩之间，哎，你看，哎，他也出来了，是不是？然后这如果来找这个火焰，这个火焰他和你看，这是一个火焰和他套在一起了。你说他是一个也说得过去，你说他是一个，他是一个啊，也说得过去。咱们把它分成一个。首先，他俩之间的关系，你先别管，从这里，这就是捅的。你看，把他之间这里看成是一个火焰，什么意思？来，我们来分析。你看，从这里我把它看成一个，这里又是一个啊，这里又是一个，这里你看，这是一个，是不是、啊？分成三个火焰，哎，这么分，这分得清楚了，是不是啊？啊，然后他。和他之间有了，那他和他之间是不是就有了？好，你看，把他是不是也就卡出来了？这个火焰，然后最后啊，他和他之间的这里，我们稍微衬干啊，衬湿给他再补一下，就是他们之间的关系。然后慢慢的再退运啊，慢慢的把这些火焰就分开了。你分到现在就没了啊！你看这个火和火之间啊，这个铜染的关系就就没有了。你看，其实啊，染来染去，我们再眯起眯起眼睛看，为什么一定要眯起眼睛看看大大效果啊？一定要注意看大效果。
你看他们之间的关系也没有多复杂啊，是不是？你看就这里稍微有一点，这里有一点，然后再怎么样呢？啊，我们再给它退运啊，是不是？你看这样出来的效果啊，基本这个层次稍微出来一点了，再稍微慢慢的，我们到了分染阶段，再给它每一朵火焰之间它还有前后层次关系。我们先分清楚一朵火焰和一朵火焰啊，然后每一朵火焰之间的它的这个感觉出来了，然后这不就画出来了吗？看似复杂，其实简单啊！看似复杂，其实简单，但是也要有什么呢？也要有章法，也有规律啊！是不是？你像这画完第一遍、第二遍，你就啊，就很简单了。减小面积啊，减小面积。出来了这就不用找了啊！第二遍基本就不用找，找它的夹角。轻轻轻盈一点啊，轻轻的。只找他们之间的压盖关系啊。无脑染啊，减少稍微减少一点面积啊，夹角处还是最多的。你看无脑染，什么叫无脑染？不用动脑筋了啊，有眼就行啊，有眼有手就行。叫分布啊，分布。这边结构啊，你看我这个线条啊，我就拿颜色给它补一些线条出去，延伸出去一些线条，给它补一些结构。就这里，其实这是里属于分染的一部分了啊，给它稍微窄一点。再往上，这就你看看到什么染什么，是不是啊？啊，跟着刚才的染
不是跟着感觉走啊，跟着我们刚才的染的地方走，适当的缩小面积啊，增加它的什么呢？层次感。你看，这就是压，把暗部压下去。我就是找暗部，暗部压，不是整整体了，局部了。你看，这是压。要是衬的话，直接就顺着它的上方啊，我这个顺着上上层。现在我就是压。你看，从那个最下层啊，把它压出来，把压压下它的暗部，然后把上层给它体现出来。衬和压啊，在我的理解中啊，就是两个动作。当然了，晕染的方法一样啊，但是应用起来不一样。你看，这两个就是这个就是压为主。嗯，压就是找暗部。总结来说，就是压就是找暗部，衬就是找找亮部啊，找上层啊，找下层啊，压就是找下层啊，衬就是找上层。慢慢理解啊，慢慢理解，动脑筋想啊，动脑筋想。我现在还，你看这里压下去，这也叫衬了。你看顺着它的边缘，其实这个结构啊都不复杂，没法没法很形象的讲。就是结构啊，它就是应用起来的话，这些结构都太太简单了，太简单了，不像画的那个画那个花鸟的时候啊，这个叶子啊，叶子和叶子穿插，有的需要衬，有的需要压啊，这样讲起来的话，更加的怎么样呢？更加的这个形象具体力啊，这个直接也能用上啊，在用的过程中啊，它就能表现出来。你这就这么两两两个，而且之间的这种转折压压盖关系啊也很明确，也不难啊也不难。你们感觉难，其实啊，这还没到难的呢啊。你要是用进我们那个花鸟的那个基础课，我们最后的那个斗方啊，斗方那个牡丹啊，那就是很多很多叶子之间了啊，压压衬的。后面的话啊，后面的课程啊。也不一定有这么复杂了啊，也不一定有这么复杂了。也许下一幅啊，会再着重讲吧，慢慢讲。你看，我们染到这个程度啊，这个铜染就差不多了啊，铜染就差不多了。嗯、呃，整个的感觉，你看，我们眯着眼看啊，现在我没有调焦距，这是故意的啊，故意调没有调焦距。你看看它这个大效果，整个的这个层次感就已经有了啊，压盖关系啊，层次感你。如果是什么呢？啊，但是它不浓啊，不浓，不要太厉害，尤其是这个曙红，千万别给胡可老师过了啊！平涂和压盖，呃，余印染都不要过了，主角还是他啊，主角还是他。你看他们之间现在有一些压盖关系了，但是还不明确。我们接下来进行分染。那好，我再硬要求啊，我再把这个焦距给你们调回来啊。你看这个关系啊。这个就基本也出来了，是不是、啊、细致的这些，这些感觉？你说老师，我画到这个程度，里面手里头再稍微画一画，这个能不能成为一幅画啊？也行了啊，也行了。画到这个程度，你把手里面啊，手的这种分染一染啊，啊把指甲一提，啊，这幅画再把后面的这个这个火焰啊，啊固有明暗和压盖明暗给它分出来啊，啊也就差不多了啊，也就差不多了。行了，接下来啊。但是我们工笔画肯定不行，你唐卡就差不多了啊。我们工笔画还不行。接下来我们进行分染啊，分染，分染的时候啊，还是以淡色为主啊，以淡色为主